ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோஸை இங்கிலீஷ்லேயும் போஸ்ட் பண்ணுறோம் தமிழ்லேயும் போஸ்ட் பண்ணுறோம் இது தமிழ் வெர்ஷன் எஸ் நம்ம பே பேக் பீரியட் பார்த்துட்டுருக்குறோம் ஆல்ரெடி இன் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியடில் ஒரு சம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு சம் பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் பார்ட் டூ எஸ் லுக் அட் த போட் திஸ் இஸ் சம் நம்பர் டூ ஃபைண்ட் அவுட் பே பேக் பீரியட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டூ லேக் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் டேக்ஸ் ரேட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் எஸ் நம்ம டூ ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியடில் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியட் மெத்தடில் எத்தனை வருஷத்தில் பணத்தை ரிடம்ஷன் பண்ண போகிறோம் ரிடீம் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் என்ன என்ன மீனிங் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஆல்வேஸ் நம்மளுக்கு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் நம்மளுக்கு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டூ லேக் ருபீஸ் கொடுத்துட்டாங்க then second one we need a profit before depreciation after tax namalukku theva but avanga enna kuduthirukanga na profit after depreciation before tax yes ipo namba profit before depreciation after tax kandupidikka porom kuduthirukirathu profit after depreciation after depreciation before tax kuduthirukranga 80000 ஸோ டெப்ரிசேஷனை ஆல்ரெடி டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம டேக்ஸை டிடெக்ட் பண்ணணும் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் லெஸ் டேக்ஸ் அட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ எயிட்டி தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நாற்பதுனாயிரம் ரூபா கிடைக்குது அது என்னன்னா ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் டெப்ரிசேஷன் After tax இதுல நம்ம டெப்ரிசேஷனை நம்ம டெப்ரிசேஷன் ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எஸ் டெப்ரிசேஷன் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ஸோ ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டூ லேக் ருபீஸ் ஒரிஜினல் காஸ்ட்ல தான் நம்ம டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் அசட்டோட வேல்யூ அதுல தேர்ட்டி பர்சன்ட் So, 2 lakh into 30%, so 60,000 is our depreciation. So, if we add this, we will get 1 lakh. That's what we are saying. Profit before depreciation, profit before depreciation, after tax. Yes, profit before depreciation, profit before depreciation, after tax. Now, we will apply this formula. Initial investment given in the question, 2 lakh. Profit before depreciation after tax is 1 lakh. So, 2 lakh divided by 1 lakh. So, 2, so 2 years is our payback period. In the question, we have to pay one project values. We have to pay back the payback period. We have to pay back the payback period. இதில் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தா எது பெஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ அடுத்த சம்மில் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா எப்படி போடுறதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஒரு சம் பார்த்தோம் இப்போ செகண்ட் பார்ட்டில் செகண்ட் சம்மும் பார்த்துட்டோம் இப்போது மூணாவது சம் பார்க்கலாம் இந்த மூணாவது சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸை பற்றி கொடுத்தே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ டேக்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா டெப்ரிசேஷனையும் இக்னோர் பண்ண வேண்டியது தான் ஒன்ஸ் அகேன் ஐம் ரிப்பீட்டிங் பே பேக் பீரியட் மெத்தடில் டேக்ஸ் கொடுத்துருந்தா தான் டெப்ரிசேஷனை கன்சிடர் பண்ணணும் டேக்ஸ் கொடுக்கவே இல்லைனா டெப்ரிசேஷனை அதையும் இக்னோர் பண்ணிடலாம் அதையும் கன்சிடர் பண்ணாமல் போயிடலாம் எஸ் இப்போ தேர்ட் சம் பாருங்கள் The following are cash inflows of two mutually exclusive projects. That is the two projects. One is the two projects. One is the two projects. Each requires cash outlay of Rs. 10,000. So, project A is the investment of the project. Project B is the investment of the project. So, each project requires cash outlay of Rs. 10,000. What is the project A? Project A is the investment of the project. ஃபஸ்ட் இயரோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் அதே போல ப்ராஜெக்ட் பி தான் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் 
find out payback period and suggest which project is preferable yes inga rendu project kuduthadunala rendu project oda payback period ah kandupidikano adukaparama inda rendu thile edhu best nu namba suggest pannanum okay inga pathina na sonna mari tax kudukala so tax kudukala appadina depreciation ah nama enna pannidalam ignore pannidalam marandiralam ipo project a project a ki payback period payback period ku enna formula initial investment divided by cash inflow so project a la project a project a first year profit evlo 3000 second year profit evlo 4000 third year profit how much 3000 so total 10000 rupees initial investment earned in 3 years appo first year la 3000 second year la 4000 third year la 3000 so total 10000 total capital outlay total capital outlay evlo capital investment 10000 so total 10000 earned in 3 years so project a oda payback period vandu 3 years ipo project b oda payback period paaka porom inga paarenga first year la 3000 second year la 2000 third year la 4000 4th year la 3000 inga enna edudhu appdin sonna 9000 earned in 3 years balance 1000 rupees vandu 4th year la namalukku varudhu so 9000 earned in 3 years so balance 1000 rupees namba enga earn pandrom na 4th year la earn pandrom appo eppadi sir kandupidikiradhu appadina so first year 3000 earn pandrom second year la 2000 earn pandrom third year la 4000 so total 9000 First, nine thousand rupees earned in three years. So balance you will earn panano number of yen chonna thousand rupees earn panano. And the thousand rupees ye in the first year orda profit le gana fourth year orda profit. Apo earn panano India thousand rupees divided by that fourth year profit. Apo na bilke na kadi kitna point three three. Apo payback period for project B bande. 3.33 years project a namalukku correct ah 3 varshathila kadichirudhu project b vande 3 varshathila investment vande 10000 rupees 3 varshathila 9000 kadichirudhu so balance 1000 rupees endha varshathila earn pandrom na 4th year la appo first 9000 rupees earned in 3000 3 years so the balance 1000 we are earning in the 4th year appo balance of 1000 rupees divided by 4th year oda profit 3000 divide panna namalukku 0.33 கிடைக்குது அப்போ டோட்டல் பேபேக் பீரியட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் B வந்து 3.33 இயர்ஸ் இப்போ வந்து பேபேக் பீரியட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ப்ராஜெக்ட் A இது 3 வருஷம் ப்ராஜெக்ட் B இது 3.33 இயர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் சஜஷன் கொடுக்கணும் which project is preferable சோ இதனோட பேபேக் பீரியட் 3 இயர்ஸ் இதனோட பேபேக் பீரியட் 3.33 இயர்ஸ் அப்போ எது லெஸ்ஸரா இருக்கோ எது கம்மியா இருக்கோ அத தான் நம்ம பிரெஃபரபிலிட்டி பண்ணிக்கணும் பிரெஃபரபிள் பண்ணிக்கணும் அதுதான் பெஸ்ட் ஏனா போட்டா பண்ண இங்க 3 வருஷத்துல வருது இங்க 3.3 இயர்ஸ்ல வருது அப்ப எது குயிக்கா வருது எந்த ப்ராஜெக்ட்ல பணம் போட்டா குயிக்கா வருதுனா ப்ராஜெக்ட் ஏ அப்ப நம்ம கன்க்ளூஷன் சஜஷன் கொடுக்கணும் என்னன்னா ப்ராஜெக்ட் ஏ is preferable since it has lesser payback period it has lesser payback period that is 3 years students number third sum paathutom ipo fourth sum paapom students ipo number naalavathu sum paakalam yes question paare The following are cash inflows of two mutually exclusive project. So, rent, two project order information. Put it on that. Each required cash outlay of ten thousand. So, project A con ten thousand rupees capital investment. That was the initial investment. Project B con initial investment ten thousand. So, first year, second year, third year. and fourth year first year second year third year and fourth year profits kuduthirukanga find out payback period and suggest which project is preferable yes in the question you on tax kudukla so namba depreciation ignore panikalam okay ipo nammala payback period kandupidik solranga formula namak theriyum initial investment divided by cash inflow first project a ku kandupidikalam so project a payback period project a oda payback period so first year la 5000 
second year la 4000 third year la 1000 so total 10000 earned in 3 years so initial investment 10000 rupees namu earn pandradhu 3 varshathula earn pannirom appo project a vande 5000 rupees first year liyum second 4000 rupees second year liyum third year la 1000 so total 10000 initial investment earned in earned in 3 years adhe pole project b ke. project b parga first year 3000 second year 4000 third year 3000 inge total 10000 earned in the 3 years so inge parna 3000 plus 4000 plus 3000 inge in the total 10000 capital investment initial investment original cost earned in 3 years so project a oda payback period on 3 years project b oda payback period on 3 years ipo idhula eppadi sir suggest pandrathu endha project best nu paakrappo enna pannanumna project a la paarenga initial investment vande nammalku beginning la initial years la nammalku profit adhigama irukku po po koraidu project b la initial la nammaloda profit kammiya irukku adanalai na enna pandren appdi sonna project a va preferable pandren best pandren so in the question la project a is preferable since cash inflows are higher in the initial years so thodakathila pathina initial years la project a la வருமானம் அதிகமா இருக்கு ப்ராஜெக்ட் B ல வருமானம் கம்மியா இருக்கு அப்ப நம்ம ப்ராஜெக்ட் A-வ தான் பிரெஃபர் பண்ணனும் பெஸ்ட் இன் திஸ் கேஸ் வந்து தி பேபேக் பீரியட் ஃபார் தி போத் தி ப்ராஜெக்ட் போ பேபேக் பீரியட் ஃபார் போத் தி ப்ராஜெக்ட் வந்து நமக்கு 3 இயர்ஸ் தான் வருது அப்ப எப்போ எது சார் பெஸ்ட்னா ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டோட வருமானத்து பாருங்க பிகினிங்ல எதுல அதிகமா லாபம் கொடுக்குதோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இங்க 5000 ரூபாய் வருது இங்க 3000 ரூபாய் வருது இங்க 4000 வருது இங்க 4000 அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இதுல 5000 வருது இதுல 3000 வருது அப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஏவ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏனா இனிஷியல் இது அதிகமான லாபத்தை இருக்குதுனால ப்ராஜெக்ட் ஏ இஸ் பிரெஃபரபிள் சின்ஸ் தி கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் ஹையர் இன் தி இனிஷியல் இயர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோ செகண்ட் பார்ட்டோ சேர்த்து நாலு சம் கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கோம் இன்னும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது ஒரு சம் இருக்கு பேபேக் பீரியட் பொறுத்த வரைக்கும் அது நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் அது வர